తనను ఆదరించిన ప్రజల అభీష్టం మేరకు పెందుర్తిని పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తానని నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి అదీప్ రాజ్ అన్నారు వైజాగ్ జర్నలిస్టుల ఫోరం నిర్వహిస్తున్న మేడ్ ది ప్రెస్ కార్యక్రమంలో సోమవారం అదీప్ రాజ్ పాల్గొని మాట్లాడారు అవినీతి లంచాలకు తావు లేకుండా సూపర్ పాలన అందించాలన్న ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఆశయానికి తామంతా తోడై ఉంటామన్నారు పెందుర్తిలో తాను పాదయాత్ర గడప గడపకు కార్యక్రమంలో ప్రజలకిచ్చిన హామీలు తూచా తప్పకుండా నెరవేరుస్తానని చెప్పారు సింహాచలం పంచ గ్రామాల సమస్య పరిష్కారానికి తన వంతు కృషి చేస్తానన్నారు కబ్జాలకు గురైన భూములను తిరిగి ప్రభుత్వానికి పేదలకు అందిస్తామన్నారు బీజేఎఫ్ అధ్యక్షులు గంటల శ్రీనిబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో దుర్గారావు నాగరాజు పట్నాయక్ ఎంఎస్ఆర్ ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తర్వాత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నియోజన విభాగ అధ్యక్షుడిగా తర్వాత మరి ఇప్పుడు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తగా నాలుగున్నర సంవత్సరాల క్రితం బాధ్యతలు తీసుకొని నిరంతరం ప్రజల్లో ఉంటూ ప్రజా సమస్యల మీద పోరాటం చేస్తూ మీరు అందరికీ కూడా తెలుసు పంచగ్రామాల భూ సమస్య మీద నిరాహార దీక్ష కానివ్వండి అదేవిధంగా పాదయాత్ర కానివ్వండి ప్రజా భరోసా యాత్ర అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని పెట్టి మరి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి కూడా తిరిగి ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఇంటి గడప కూడా తట్టి వాళ్ళ సమస్యలను తెలుసుకునేటువంటి కార్యక్రమం కూడా చేశాం ఏదైతే ప్రజలకి మేము ప్రచార సమయంలో కానీ పాదయాత్ర సమయంలో కానీ ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏ ఒక్క హామీని కూడా విస్మరించకుండా ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో నేను ఏదైతే చెప్పానో రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు మళ్ళీ వచ్చేసరికి ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక్క పైసా కూడా అవినీతి చేయలేనటువంటి నాయకుడు మా అదీప్ రాజన్ చెప్పుకునేటువంటి విధంగా పనిచేస్తానని చెప్పి నేను హామీ ఇచ్చాను ఆ హామీ కట్టుబడి ఉంటాను అన్నటువంటిది నేను అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ మరి ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా నూట యాభై ఒక్క నియోజకవర్గాల్లో మరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అఖండ విజయాన్ని సాధించడం మన అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే ఏ ఒక్క రోజు కూడా స్థానిక శాసనసభ్యులు కానీ మంత్రులు కానీ మరి గంటా శ్రీనివాసరావు గారు భీమిలి కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా ఎక్కువగా ఈ సమస్య ఉంది ఏ రోజు కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి సింహాచలం దేవస్థానానికి సంబంధించిన అధికారులను కూర్చోబెట్టి పిలిచి కూర్చోబెట్టి ఈ సమస్యను ఏ విధంగా పరిష్కరించాలి అనేటువంటి కార్యక్రమం నిర్వహించినటువంటి పాపాన్నే పోలేదు ఆఖరిలో ఆడావడిగా ఒక దొంగ జీవాలంటూ తీసుకొచ్చి ప్రజలను మభ్యపెట్టేటువంటి కార్యక్రమం చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ముందుగా ఏదైతే కోర్టులో కేసు ఉందో పీఠాధిపతులు అందరితో కూడా మాట్లాడి ఆ కోర్టులో ఉన్నటువంటి కేసులు విత్డ్రా చేయించిన తర్వాత ఎక్కడా కూడా దేవస్థానానికి కానీ ప్రజలకు కానీ ఇబ్బంది కలిగేటువంటి కార్యక్రమం లేకుండా వాళ్ళకి అయ్యేటువంటి ఖర్చు ఏదైతే ఉందో అది కూడా ప్రభుత్వమే భరాయించి వాళ్ళకి మేల్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తానని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా క్లియర్గా అప్పటికే అనేక సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది మేమైతే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా అసలు అక్రమదారులు అని చెప్పి అండమే తప్పు అన్నటువంటిది మేమైతే చెప్తున్నాం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడో ఇంతకు ముందే ఒకసారి రిజిస్టర్ అయినటువంటి భూమిని మళ్ళీ రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవడం అన్నటువంటిది ఒకటి ఒక భూమిని రెండు మూడు సార్లు రెగ్యులైజ్ చేసుకోవడం అన్నటువంటి తప్పు అన్నటువంటిది మొదటి నుంచి కూడా మేము చెప్తున్నాం మరి అది ఆ సమస్య మీద ఇంతకుముందు కూడా ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తెచ్చేటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగానే సుమారుగా ఐదు రోజుల పైచిలకు మరి వేపకొండ జంక్షన్లో అమర నిరాహార దీ నిరవర్తి నిరాహార దీక్ష కూడా చేయడం జరిగింది అప్పటికీ ప్రభుత్వం దిగి రాకపోతే మరింత ఒత్తిడి పెంచడానికి ఆ ప్రాంతం అంతా పాదయాత్ర ద్వారా కూడా పర్యటించి మళ్ళీ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆఖరి నిమిషంలో ఈ జీవోని తీసుకొచ్చి ఎన్నికల కూడా ఉందని చెప్పి మళ్ళీ ఆ జీవోని పక్కన పెట్టిన పరిస్థితి ఖచ్చితంగా దీని మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా క్లియర్గా దీని మీద అవగాహన చేసుకున్నారు పీఠాధిపతులు అందరితో కూడా మాట్లాడి కోర్టులో ఉన్నటువంటి కేసులు ముందు విత్డ్రా చేయించిన తర్వాత అధికారులందరితో కూడా కూర్చొని వాళ్ళకి కాంపెన్సేట్ చేసి వేరే దగ్గర భూమి ఇచ్చి దేవాలయాలకి భూమి ఇచ్చి ప్రజలకు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ అధికారులకు కానీ దేవస్థానానికి కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఒక్క పైసా కూడా కట్టి మళ్ళీ రెగ్యులరైజ్ చేసుకోకుండా వాళ్ళందరినీ హక్కుదారులుగా గుర్తింపిస్తామని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చె